Zarael 12 perguntou, quem demonstrou maior pico de força ao cortar Kaido? Zoro ou Oden? O Zoro mostrou um pico de força absurdo, né? Ele já vinha se superando porque ele simplesmente tinha tancado o poder mais forte da história do mangá, o ataque combinado de dois Yonkou, Kaido e Big Mom. Mas esse feito pro Zorão não foi o suficiente, ele teve que simplesmente ir lá, botar o seu poderio à prova e usar o Ashura com o Haki do Rei avançado, segundo o que Kaido sentiu em seu corte. Mas, quando a gente vê os fatos, a gente enxerga aqui a cicatriz que Zoro deixou em Kaido não se compara ao feito de Oden. Ainda mais porque recentemente tivemos confirmado junto do SBS do volume 100 que Oden estava usando o Haki do Rei avançado em seu golpe. Então por mais que tenham sido dois golpes com o Haki do Rei avançado, o golpe de Kozuki Oden foi mais devastador, mais poderoso. Por isso que o Kaido é traumatizado até hoje com esse cidadão. Pedro Underline Oliveira perguntou, a doutora Kuleira pode ter alguma relação com os Rocks? Cara, eu sei que a galera tem essa vontade de botar todos os idosos... Nos Piratas Rocks, né? Que nem a galera querendo botar todos os dotes no asilo. Só que a diferença dos Piratas Rocks com a Doutora Cureja é que talvez tenha alguma coisa aí. Porque a Doutora Cureja, ela é bem velha, a gente sabe disso. Muita gente acha que ela, inclusive, é uma pessoa que foi alvo da cirurgia perene da Op Op no Mi. Mas tem outra coisa estranha com a Doutora Cureja. Lá nos primeiros capítulos de One Piece, quando ela estava conversando com Dalton, ela dropou simplesmente. Você conhece a vontade do D? Gol de Roger, ela já sabia de coisas que muitas pessoas não sabiam. Não necessariamente isso tem a ver com os Piratas Rocks, né? Eu acho que inclusive um engraçado que bota nos Piratas Rocks sempre é a Shaq, que tava ali com o Elif em Sabaori também, sendo que é porque ela é daquele top de idade, então a galera fala, geral, o bonde dos Rocks, era social da época. Mas de fato, a doutora Cureja sabe mais do que ela aparenta, e isso pode ser, quem sabe, ela era médica dos Rocks, mas acho que não. Fala galera, chapéu de palha aqui. Eu sou o Derek, hoje, respostinha de palha suave, relaxado, daquele ritmo, tava até com saudade de fazer. Então, slap no like, now, clica aqui no sininho, e onde é que você vai botar, Gibbs? Aqui ou aqui? Ninguém sabe. Chama a vinheta e só bora. Pedro Lima 07 perguntou, após o arco de Wano, Zoro e Sanji ficarão no nível de Yamato? Cara, essa pergunta é capciosa, é difícil estar botando uma posição complicada, por quê? Mas aqui no Chapéu de Parente não tem medo. Qual é o papo reto? Yamato tá num nível de poder acima no momento. Ele simplesmente já tá agora a diversos capítulos tancando o Kaido sozinho. E não simplesmente tancando, lutando de frente, batendo nos clashes, chegando junto. Claro, tá aparentemente tomando mais dano, tomando mais prejuízo, mas tá se mantendo lá. Eu não sei se Zoro sozinho ou Sanji sozinho teriam capacidade de segurar tanto tempo com um monstro como é o Kaido. É só vocês lembrarem que ali no capítulo 927, o Luffy, no estado que ele já estava, no nível de poder que ele já estava, tomou uma surra. Uma surra. Foi humilhado pelo Kaido. Então, o Yamato, com a fruta dele ancestral, mitológica, aliado ao Haki do Rei, confirmado no último capítulo, realmente está no nível de poder bem, bem forte. Então, mesmo que Zoro e Sanji superem King e Queen, eu imagino que eles vão estar tá ali um degrau abaixo, provavelmente até o final da obra vão superar o Yamato, mas acho que mesmo depois disso vão estar tá um degrau abaixo. Mas tem muito mangá pra acontecer ainda, vamos ver, quem sabe o Kaido desce o Zoro dá um corte final, não sei, não sei, não sei, acho que não, acho que não. E aí o Matheus31 Andrade perguntou, é possível que o Yamato não entre no bando? Matheus, eu queria virar pra você e falar não. Não é possível. É impossível. Yamato já tá no bando, é confirmado. Mas eu tenho integridade de reviewer. E eu tenho que falar que eu estava numa live domingo com o Evandro do Mangaki. E Evandro me apontou a possibilidade de Momonosuke adulto. Momonosuke adulto entrar no bando. E ele usou bons argumentos que me balançaram. Não era a opinião dele exatamente, né? Ele falou que viu e tal. Mas quais eram os argumentos? O Momonosuke adulto vai ter um motivo para ir ao mar assim como seu pai, Oden. E ele sabe o que aconteceu no livro do Oden, e ele sabe que ele também tem uma importância. Ele fala, pô, então eu simplesmente não posso morrer aqui. Logo depois de ler o livro do Oden, ele fala isso. Então, 
é possível que o Momonosuke tenha um papel a desempenhar ao lado do Luffy, por mais que me doa falar isso. Então, por mais que a expectativa original é a cara, o Yamato, esse personagem forte, incrível, apareceu, quer ir pro mar e ser na cama do Luffy, e esse Momonosuke, esse moleque chorão, catarrento, talvez numa quebra de expectativa ou da trolle, e bote o Momonosuke adulto no bando, e Yamato como o Shogun de Wano, afinal, ele queria ser Oden, e Oden nunca pôde proteger o Wano, como realmente queria, e talvez Yamato fique para trás para proteger o ano como Oden não pôde, afinal ele é o cachorro guardião de Wano, essa é a sua economia mitológica, e por isso existem argumentos. Eu pessoalmente, acho que o roteiro, a narrativa tá muito forte pro Yamato entrar mais no bando, mas a gente não viu o Momo adulto ainda, a gente não viu o Momo adulto ainda, as coisas podem mudar, tô preocupadíssimo, mas... Por enquanto é isso, Matheus. Pergunta capciosa, mas bem respondida. E aí o Léo Lisboa 7, pra terminar de me matar, falou Kaido contra Momonosuke. Quem ganharia? Amo vocês. Manda salve. Pô, qual foi, Léo? Tu quer? Assim tu quebra a firma. Você quer que eu te mande salve depois de tu levantar a ideia Momonosuke contra Kaido? O dragão maduro com nível Yonkou automático. Cara, o Kaido vai ganhar... Mas agora sim, se o Momonosuke aparecer com o Haki, se o Momonosuke aparecer com a espada lendária Ameno Habakiri e cortar ali a cicatriz do Kaido, eu não vou falar que não vou ficar surpreso não, vou ficar muito, vou ficar talvez até indignado, mas ao mesmo tempo já tô psicologicamente me preparando, porque um homo adulto me deu uma quebrada no meu cérebro, me fez repensar as coisas, agora o dragão maduro tá aí, o Jukusuru é real. O Thiago.ishi falou... Acredita que o ano pode terminar como Thriller Bark, tendo um adversário surpresa? Quem seria? Cara, engraçado, porque Thriller Bark, quando aparece o Kuma, ali no final, ainda tem aquela luta, aquele drama com o Zoro, né? Nada aconteceu, um dos momentos mais épicos do mangá. Aquilo foi bem único, mas não foi a primeira vez. Se vocês lembrarem, também no final do arco aparece a Okiji, né? Um personagem muito mais poderoso pra dar aquela balançada no bando, mas acaba não causando um dano a longo prazo, ele só... Pum! parte, depois de congelar uma galera. Se aparecer em humano, a gente não pode pensar em simplesmente um vilão aparecendo ou um inimigo de chapéu de palha, porque eles vão estar tá muito enfraquecidos, muito vulneráveis. Final de arco, isso sempre acontece, principalmente lutando contra personagens do calibre de Kaido e Big Mom. Mas se realmente vai gerar um combate, como foi contra o Kuma ou contra o Alkija, a gente pode imaginar, por exemplo, um almirante, talvez Fugitor aparecendo e representando a marinha, gerando ali um combate, apesar que Fugitor me parece mais passivo até como foi em Dress Rossa. Será que vai ser o momento do Touro Verde se revelar e ele vai ser um cara que vai querer tentar capturar o chapéu de palha? Ou não, ninguém da marinha. Possivelmente a Okiji retorne, mas agora não como a Okiji, como Kuzan e representando Barba Negra. Talvez como um teste de fogo para ele entrar na tripulação do Barba Negra. A gente sabe que os dois estão num jogo de gato e rato. Um provavelmente tentando manipular o outro. A gente viu conversas entre os dois em Dress Rossa com o Jesus Burgess. E eu imagino que o Kuzan vai estar tá para fazer uma grande entrada na obra, revelando sua aliança com Barba Negra e o que isso significa. Talvez seja no final de um ano que esse seja o momento. O Drums Underline falou, Zoro de Dress Rossa contra do Flamingo. Teria alguma chance? Eu acho que a gente tem dois parâmetros principais para usar para responder essa pergunta. Primeiro, o próprio Sanji. A gente sabe que o Sanji, durante todo o Novo Mundo, estava no nível de poder abaixo do, do Zoro. Isso não tem dúvida. Mas é abaixo o suficiente para o Flamingo ter dominado ele completamente. E aí, para o Zoro perder... Eu acho que seria um pouco absurdo. Ainda mais que isso, o do Flamengo é muito subestimado. Muito subestimado. O cara, simplesmente... Eu vou... Talvez seja polêmico. Espero que não, mas vou falar. Eu acho que o do Flamengo de Dress Rossa ganharia do Zoro atual. O Zoro atual, com o Ashura, talvez até com o Haki do Rei Avançado. Cara, o do Flamengo tá num novo patamar. Ele tem simplesmente o despertar da fruta. Ele tem uma tancada absurda. O que ele tomou de dano em Dress Rossa foi brincadeira. Era Gama Knife, era Red Hawk. Os órgãos dele tiveram que ser re reconstruídos por dentro. Ele tomou Rhino Schneider uma rodada inteira de Gear Force, sem responder. E ainda sobreviveu e ainda deu dano depois. Nada disso pode ser deixado de lado quando a gente pensa em Doflamingo. E o Zoro, claro, está numa ascendência absurda. A Haki do Rei Avançado provavelmente vai ser confirmado ainda, apesar de no Viver Card não ter sido. E é o Zorão, né, galera? É simplesmente o Zorão. Só que mesmo o Zoro de Dress Rossa não cortou a gaiola, né? Isso foi uma discussão na época, eu lembro, ele não cortou a gaiola. E também o Doflamingo, cara, amassou 
todos em Dressrosa que entraram na frente dele. Até o Fujitora, ele quis se equiparar ali. Então, não podemos subestimar o do Flamengo, o que, que foi necessário. Porque não foi simplesmente o Luffy que derrotou. Foi Luffy, Ló, mais todos os cidadãos de Dressrosa, mais a galera segurando, enfim. Teve toda essa questão, por isso que acredito que Zoro de Dressrosa tomaria um pau do Flamengo. E o Zoro atual também perderia, mas com muito mais dificuldade, uma luta muito mais dura. Para o do Flamengo, sou fanboy do Flamengo mesmo, dane-se. O Leo.ps27 perguntou: Se o fator de linhagem do Sanji usar fogo vem da raça Lunária, o Nijo usar raio pode ter vindo dos Minx? Cara, bem interessante essa sua abordagem, porque de fato o fator de linhagem, algo que você pode interpretar como isolar um, um traço genético e tentar replicar ele em clones, ou até como o Judge fez nos próprios filhos. Isso certamente pode vir de outras raças ou outros seres que têm esses poderes. Se os Minks dominam o Electro, talvez eles possam ter sido a base para a combinação genética que o Judge usou para gerar o Nige, que tem o poder da eletricidade. Eu vi até uma galera comentando que talvez o King e o Sanji seriam da mesma raça, então quando o King tirar a máscara, na verdade, ele não vai ser um monstro bizarro, ele só vai ter a sobrancelhinha igual a do Sanji. Até porque o Buda já respondeu a SBS que a sobrancelha do Sanji representa tudo, o universo e tudo mais. E muita gente levou a sério, até fazendo excelentes teorias baseadas nessa pequena brincadeira. E é o King do Incêndio, né? O King das Chamas, o Sanji também tem essa capacidade, o fator de linhagem tá ligado com isso, também tá ligado com os Mads. A gente sabe que os PX0 e afins, né? A sequência PX de robôs solta o raio do Kizaru, né? O raio que provavelmente teve isolado o fator de linhagem da Kumanomi, Pika, Pikanomi ou do próprio Kizaru. E aí, a partir desse fator de linhagem isolado, esse poder da luz, conseguiram aplicar ele no PX0. O Frank também usa tecnologia com Radical Beam e o Queen Cyborg também usa. O fator de linhagem já está muito presente em One Piece e agora a gente vai descobrir mais sobre as raças que deram origem aos poderes do fator de linhagem. Isso vai ser realmente interessante. Luiz Horn perguntou Toro Verde, parente do Zoro, confirmado? Cara, eu não chamei aquele samurai de nada. Eu só chamei ele de pai do Zoro. Pra mim é o pai do Zoro. Agora, se o pai do Zoro o touro verde, né? Porque também tá passando fome, né? Também tem aquela brincadeira, o cabelão é verde, o Zoro é verde, é o marimbo. Será que é o pai do Zoro? Cara, isso ia ser muita loucura, muita maluquice. Imagina, esse almirante mais forte, avô do Garp, e um dos almirantes mais fortes, o touro verde, pai do Zoro. Que tripulação é essa também, né? É, mas não sei, não. Acho que não vai ser confirmado, não. Espero que o touro verde tenha seu próprio backstory. Até porque acho que fica mais poético, se aquele é realmente era... Shimotsuki Ushimaru, ele morrer naquele momento ali, sacrificando contra um Kaido 100%, depois passa fome e tudo, né? Depois de pegar a espada que foi usada pra ele simplesmente se matar com seus aliados, lutar contra o Kaido e ter uma morte digna de um samurai, isso seria bem mais legal do que ele simplesmente ter sobrevivido, ou escapado, ainda mais entrado na marinha. Muito curioso pra introdução do Touro Verde, né? Sempre um personagem um nível de poder absurdo entrando na marinha, no final, assim, com as coisas já mais consolidadas da obra, isso realmente vai ser algo curioso, porque a introdução do Fugitora foi muito bem feita em Dressrosa, mas teve bastante tempo. A gente sabe que o One Piece está perto de acabar. Faltam cinco anos por aí. Será que vai dar tempo de introduzir o Touro Verde, entender qual justiça ele defende, quais são suas morais, seus princípios, e aí, quem sabe, confirmar que ele é o pai do Zorão? Não sei, né? Enfim, galera, show de pelota, esse foi o Respostinha de Palha, muito obrigado quem ficou até aqui, checa os vídeos que estão passando, checa a nossa parceira Nerd ao Cubo, link está na descrição, e é isso, galera, valeu!